வணக்கம் டிஎன்பிஎஸ்சி ஒன் டைம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்ளை பண்ணுறது எப்படிங்கிறத பார்க்க போனோம் டிஎன்பிஎஸ்சி வழியாக நீங்கள் எந்த வேகன்சிக்கு அப்ளை பண்ணாலும் ஒன் டைம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து மஸ்ட்டு ஸோ அதை எப்படி அப்ளை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கூகுள் வழியாகவோ இல்லாட்டி ஏதோ ப்ரௌசர் வழியாகவோ போய் டிஎன்பிஎஸ்சின்னு அடிங்க டிஎன்பிஎஸ்சின்னு அடிச்சா டிஎன்பிஎஸ்சோட அஃபிஷியல் வெப்சைட் வரும் டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் டிஎன்பிஎஸ்சி டாட் ஜிஓவி டாட் இன் அதில் பார்த்திங்கன்னா ஒன் டைம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறது இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஓகேன்னு கேட்கும் ஓகே கொடுங்க கொடுத்தோடனே அதில் வந்து தமிழில் வரும் நம்ம வந்து இங்கிலீஷில் மாற்றிக்கலாம் மேலே கார்னரில் பார்த்தோம்னா இங்கிலீஷில் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ண உடனே அப்படியே உங்கள் இடது கை பக்கம் வந்து ஒன் டைம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் டேஷ் ஃபோன் ஒன்று இருக்கும் அதை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ண உடனே ரிஜிஸ்டர் யூசர் நியூ யூசர்னு வரும் அதில் நம்ம புதுசாக பண்ணுற போதுனா நியூ யூசர் வந்து கிளிக் பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கடுத்து கிரியேட் லாகின் ஐடி கேட்கும் நமக்கு என்ன ஐடி தேவையோ அந்த ஐடியை வந்து வச்சுக்கலாம் முதல்ல அஞ்சு இருந்து பதினஞ்சு வார வேர்டுக்குள்ளே வந்து அந்த ஐடி வந்து இருக்கணும் நமக்கு தேவையான ஐடியை கொடுத்துட்டு கீழே கேப்சா கோட் இருக்குது அந்த கேப்சா கோடை டைப் பண்ணும் டைப் பண்ண உடனே செக் அவைலபிலிட்டி அப்படின்னு ஒன்று வரும் அதை வந்து கிளிக் பண்ணணும் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் லாகின் டீட்டெயில்ஸும் கேட்கு அதில் வந்து நம்ம பாஸ்வேர்டு வந்து கொடுக்கணும் நம்ம பாஸ்வேர்டு என்ன பாஸ்வேர்டு இருக்கும் பண்ணணுமோ நாமளே வந்து நம்மளோட பாஸ்வேர்டை வந்து அதில் வந்து கொடுத்துக்கலாம் இதில் பார்த்துட்டிங்கன்னா பாஸ்வேர்டு வந்து ஒரு அப்பர் கேஸ் ஒரு லோயர் கேஸ் ஒரு நம்பர் இருக்கலாம் ஒரு ஸ்பெஷல் கேரக்டர் வந்து இருக்கலாம் மொத்தம் வந்து எட்டு வா எட்டு வேர்ட்ஸ்லேருந்து பதினஞ்சு லெட்டர்ஸ் எட்டு லெட்டர்ஸ்லேருந்து பதினஞ்சு லெட்டர்ஸ் வரைக்கும் இருக்கலாம் பாஸ்வேர்டு அதில் டைப் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கன்ஃபார்ம் பாஸ்வேர்டு ஒரு இருக்கும் அதையும் வந்து இங்கே என்ன பாஸ்வேர்டு அடிச்சிங்களோ கன்ஃபார்ம் பாஸ்வேர்டு அங்கேயும் அடிச்சுங்க அதுக்கடுத்து உங்களோட இமெயில் ஐடி அடிங்க வேலிட் இமெயில் ஐடி வந்து அடிக்கணும் இமெயில் ஐடி அடித்து முடிச்சதுக்கப்புறம் கன்ஃபார்ம் இமெயில் ஐடி அப்படின்ட்டு உங்களோட அடுத்த சைடில் இருக்கும் அந்த கன்ஃபார்ம் இமெயில் ஐடி அப்படிங்கிறத வந்து டைப் பண்ணுங்கள் டைப் பண்ணிவிட்டு கீழே பார்த்தீங்கன்னா பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கும் பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ் இந்த பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ் வந்து அடிக்கணும் அதில் வந்து அப்ளிகண்ட்டோட நேம் என்ன அப்படின்னு கேட்டுக்காங்க உங்களோட பேர் என்னவோ எஸ்எஸ்எல்சி மார்க் ஷீட்டில் என்ன பேர் இருக்கோ அந்த பேரை வந்து அங்கே டைப் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி உங்கள் இன்ஷியலையும் போட்டுக்கோங்க பக்கத்தில் இன்ஷியல்னு ஒரு காலம் இருக்கும் அதில் இன்ஷியலை போட்டுக்கோங்க அடுத்து பார்த்தோன்னா மொபைல் நம்பர் கேட்டிருக்காங்க உங்களோட பத்து இலக்க மொபைல் நம்பர் மட்டும் போடுங்க ஜீரோ நைன் ஒன்லாம் போட வேண்டாம் அது பத்து இலக்க மொபைல் நம்பர் போட்டு வெரிஃபைன் கொடுங்க வெரிஃபைன் கொடுத்த உடனே ஓடிபி சென்ட் பண்ணுறதுக்கான என் நம்பர்லேருந்து வரும் அது வந்து சென்ட் அப்படிங்கிறத கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஓடிபி வரும் அந்த ஓடிபி அதை டைப் பண்ணிட்டு ஓகே அப்படின்னு கொடுங்க உங்கள் செல்லுக்கு வந்து ஓடிபி வந்து அதில் கொடுத்துட்டு ஓகே அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணணும் கிளிக் பண்ண உடனே அங்கே வந்து க்ரீன் கலரில் ஒரு டிக் மார்க் வரும் டிக் பண்ணி முடித்த உடனே ஃபாதர் நேம் அப்படின்னு இருக்கும் உங்களோட ஃபாதர் நேம் என்னவோ போட்டு அவரோட இனிஷியல் போட்டுருங்க அதுக்கடுத்து மதர் நேம் கேட்கும் மதர் நேம் போட்டு அவங்களோட இனிஷியல் கொடுத்துருங்க கீழே ஜெண்டர் கேட்கும் நீங்கள் மெயிலாக ஃபீமேலாக தேர்ட் ஜெண்டரான்னு கேட்கும் என்ன ஜென்டரோ அதை கொடுத்துருங்க மெரிட்டல் ஸ்டேட்டஸ் கேட்கும் திருமணமானவரா இல்லையா டிவோர்ஸான்னு கேட்கும் அதில் என்ன ஸ்டேட்டஸோ அதை கொடுத்துக்கோங்க அடுத்து உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் கேட்கும் முதல்ல டேட்டு அடுத்து மந்த்து அடுத்து இயர் அதை வந்து நீங்கள் வந்து கிளிக் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து அப்ளிகன்ஸோட பிளேஸ் ஆஃப் பர்த் அப்படின்னு கேட்கும் நீங்கள் எந்த பிளேஸில் பிறந்தீங்க விண்ணப்பிக்கிறவர் என்ன பிளேஸில் பிறந்தீங்களோ அதை கொடுத்துக்கோங்க டிஸ்ட்ரிக்கு அதுக்கடுத்து நேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிக் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க அதையும் அதில் போய் கிளிக் பண்ணி உங்கள் டிஸ்ட்ரிக் என்னவோ அதை வந்து கொடுத்துக்கோங்க நீங்கள் அடுத்து உங்கள் தந்தை எந்த இடத்துல பிறந்தார் பிளேஸ் ஆஃப் ஃபாதர்ஸ் பர்த் அப்படின்னு இருக்குது பர்த் அப்படின்னு இருக்குது அதையும் அந்த என்ன டிஸ்ட்ரிக்கோ அதை கொடுத்துட்டு நீங்கள் என்ன ரிலீஜனோ அந்த ரிலீஜனை கொடுத்துட்டு நேஷ்னாலிட்டி சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிறத கொடுத்து சப்மிட் அண்ட் கண்டினியூ அப்படிங்கிறத கொடுங்க கொடுத்தோடனே நம்ம லாகின் ஐடி கிரியேட் பண்ணும் ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து நமக்கு வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு செகண்ட் ஸ்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தோம்னா கம்யூனிட்டி டீட்டெயில்ஸ் கேட்டிருக்காங்க நீங்கள் எந்த கம்யூனிட்டி இல்ல வாரீங்களோ அந்த கம்யூனிட்டியை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அங்க எஸ்டி இருக்கு எஸ்சி இருக்கு எஸ்சிஏ இருக்கு எம்பிசி இருக்கு டிசி இருக்கு பிசி இருக்கு அதர்ஸ் இருக்கு இல்ல நீங்க எந்த கம்யூனிட்டி வரையாலும் அதை கிளிக் பண்ணிட்டு உங்களோட சப் கம்யூனிட்டி என்ன அப்படிங்கிறதும் அதுல வரும் அந்த லிஸ்ட் வந்து அப்படி பார்த்துட்டு நீங்க அதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கலாம் அது நீங்க எந்த கம்யூனிட்டியா இருந்தாலும் பரவாயில்ல இந்த சைடு உங்க கம்யூனிட்டி கேட்டகரியை கொடுத்துட்டு சப் கேட்டகரி கொடுத்துருங்க அதுக்கடுத்து இஷ்யூ உங்க அத்தாரிட்டி என்னங்கிறது கேட்கும் தாசில்தாரா டூனல் சூனல் தேபி
உங்களோட எஸ்எஸ்எல்சி மார்க் ஷீட்டில் உள்ள ரிஜிஸ்டர் நம்பர் கொடுத்துட்டு என்ன மந்த் வந்து நீங்கள் எஸ்எஸ்எல்சி பாஸ் பண்ணீங்க எந்த இயர் பாஸ் பண்ணீங்க அப்படிங்கிறதையும் அதில் போட்டுக்கோங்க அதுக்கடுத்து எந்த ஸ்கூல் எஜுகேஷன் போர்டில் படிச்சிங்க ஸ்டேட் போர்டாக சிபிஎஸ்சி அதே மாதிரி கேட்டுக்கோங்க அதை போட்டுக்கோங்க அதுக்கடுத்து எஸ்எஸ்எல்சி சர்டிஃபிகேட் நம்பர்னு உங்கள் சர்டிஃபிகேட் மேலே இருக்கும் அந்த நம்பரை வந்து இதில் வந்து டைப் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட டென்த் மார்க் ஷீட்டில் வந்து இருக்கும் அதை டைப் பண்ணிக்கோங்க டைப் பண்ணி முடிச்சோன்னா அட்ரஸ் ஃபார் கம்யூனிகேஷன் கேட்பாங்க அட்ரஸ் டீட்டெயில்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லைன் அடிச்சுக்கோங்க உங்கள் டோர் நம்பர் ஸ்ட்ரீட் நேம் இல்லை வேறு ஏதோ ஒரு சின்ன டீட்டெயில் உங்கள் வீடு உங்கள் வீட்டை பற்றின டீட்டெயில் இருக்கும் அதை வந்து கொடுத்துக்கோங்க அடுத்து வந்து உங்களோட ஊர் பேரை போட்டுக்கோங்க என்ன டவுன் என்ன தாலுக்கு என்ன சிட்டின்னு கேட்டிருக்காங்க அதில் நீங்கள் எது வாரீங்களோ அதை வந்து கொடுத்துக்கோங்க அடுத்து என்ன ஸ்டேட் தமிழ்நாடுனா தமிழ்நாடு கொடுத்துக்கோங்க அடுத்து தமிழ்நாட்டில் என்ன டிஸ்ட்ரிக் அப்படிங்கிறதையும் அதில் வந்து கொடுத்துக்கோங்க கொடுத்துட்டு பின்கோடு வந்து கேட்டிருப்பாங்க உங்களோட பின்கோடு வந்து கொடுத்துருங்க பின்கோடு கொடுத்து முடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த சைடு வந்து பெர்மனன்ட் அட்ரஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருப்பாங்க ரெண்டும் சேம் அட்ரஸ் இருந்தால் சேம் அஸ் கரஸ்பாண்டன்ட் அட்ரஸ்ஸும் கொடுத்துருங்க முடிஞ்சது இல்லாட்டி இதில் வந்து நீங்கள் ஃபர்தராக டைப் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கடுத்து சப்மிட் அண்ட் கண்டினியூ கொடுங்க கொடுத்தோடனே உங்களோட ஃபோட்டோவும் சைனும் அப்லோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் ஃபோட்டோவோட ஹைட் வந்து மூணு புள்ளி அஞ்சும் சாரி ஃபோட்டோவோட வித்து மூணு புள்ளி அஞ்சும் ஹைட் வந்து நாலு புள்ளி அஞ்சும் இருக்கணும் இருபது கேபிலேருந்து ஐம்பது கேபிக்குள்ளே உங்கள் ஃபோட்டோ இருக்கணும் ஜேபக் ஃபார்மேட்டில் இருக்கணும் அதே மாதிரி பார்த்துட்டிங்க உங்கள் சிக்னேச்சர் வந்து இரு பத்து கேபிலேருந்து இருபது கேபிக்குள்ளே இருக்கணும் நீங்கள் அதில் போய் சூஸ் ஃபைல் கொடுத்துட்டு ஃபோட்டோவையும் சிக்னேச்சரும் ஃபர்தராக வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஓப்பன் கொடுத்தோன்னா அப்லோட் ஆகிடும் அப்படி கீழே வந்தீங்கன்னா சப்மிட் அண்ட் கண்டினியூ கொடுக்கலாம் அதுக்கு முன்னி நீ உங்களோட டேட்டா எதுவும் தப்பாக அடிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கோங்க வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சப்மிட் அண்ட் கண்டினியூ வந்து கொடுக்கலாம் அதில் வந்து எடிட் யுவர் டேட்டா அப்படின்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிட்டு நீங்கள் முதல்ல இருந்தே வரணும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒன் டைம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்தீங்களா அதோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் வரும் ஒவ்வொரு பேஜும் பார்த்துட்டு சேவ் அண்ட் கண்டினியூனு நீங்கள் கொடுத்துட்டு சப்மிட் அண்ட் கண்டினியூ கொடுத்தீங்கன்னா அடுத்த பேஜ் வரும் அதை வெரிஃபை பண்ணிக்கோங்க வெரி ஃபைனலாக வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு சப்மிட் அண்ட் கண்டினியூ அப்படிங்கிறத வந்து கொடுங்க கொடுத்த உடனே அப்ளிகேஷன் ஃபார்மேட்டில் வந்துடும் நீங்கள் டைப் பண்ண டேட்டாவும் அதில் வரும் இதை ஒரு வாட்டி தெளிவாக நிதானமாக படித்து பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஒன் டைம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஒரு வாட்டி பண்ணிட்டு ஒரு வாட்டி பண்ண முடியாது அதுக்கடுத்து அங்கே உள்ள டிக்ளரேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த டிக்ளரேஷன் என்னெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் படித்து பார்த்துட்டு ஐ அக்செப்ட் எவ்வளோ டிக்ளரேஷன் அப்படிங்கிறத கொடுங்க கொடுத்துட்டு சப்மிட் அண்ட் கண்டினியூ கொடுங்க எஸ்ஆ நோவான்னு கேட்கும் ஒரு இப்போ நீங்கள் எஸ் கொடுத்துட்டீங்கன்னா இதுக்கடுத்து எடிட் பண்ண முடியாது ஸோ கரெக்டாக எஸ்ன்னு கொடுத்துருங்க கேர்ஃபுல்லாக வந்து இதை படித்து பார்த்துட்டு எஸ் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு கீழே வந்தீங்கன்னா ப்ராசஸ் டூ பேமெண்ட் இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி அதில் எல்லாம் படித்து பார்த்துக்கோங்க இதில் வந்து உங்கள் நேம் உங்கள் இமெயில் ஐடி உங்கள் நீங்கள் என்ன மொபைல் நம்பர் கொடுத்தீங்களோ அது வரும் பேமெண்ட் ஆப்ஷன் செலக்ட் கேட் வேணும்னு கேட்கும் எஸ்பிஐயா பேமெண்ட் கேட் வேணும்னு இருக்கும் இதில் நீங்கள் எதை வேணாலும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆன்லைன் மூலம் தான் வந்து பே பண்ண முடியும் இல்லை எஸ்பிஐன்னு கொடுத்தீங்கன்னா எஸ்பிஐ வந்து டீட்டெயிலாக வரும் இதில் வந்து நம்ம பேமெண்ட் கேட் வேங்கிறது கொடுக்கும் ஆன்லைன் கொடுக்கும் கொடுத்துட்டு கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டு என்டிஎஃப் மூலமாக வந்து நம்ம செலுத்தலாம் இல்லை வந்து நீங்கள் எந்த மெத்தட் வேணாலும் யூஸ் பண்ணி வந்து நீங்கள் செலுத்தலாம் நாம் வந்து டெபிட் கார்டு அப்படிங்கிற மெத்தடை கூட யூஸ் பண்ணி வந்து நம்ம வந்து செலுத்துவோம் டெபிட் கார்டுங்கிறத கிளிக் பண்ணுறோம் கிளிக் பண்ணோடனே நூற்றம்பது ரூபா அப்படிங்கிறது அப்ளிகேஷன் ஃபீ காமிக்கி ப்ரொசீட் டு பே அப்படிங்கிறத கொடுக்கும் கொடுத்தோன்னே நம்ம சம்மரி ஆஃப் தி கேண்டிடேட் மற்ற டீட்டெயில்ஸ்லாம் வருது அதை ஒரு வாட்டி படிச்சுட்டு பே அண்ட் சப்மிட் அப்ளிகேஷன் கொடுக்கும் இல்லை வந்து நம்மளோட கார்டு டீட்டெயில்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க அந்த கார்டு டீட்டெயில்ஸை சப் டைப் பண்ணிட்டு மேக் பேமெண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா பேமெண்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆனோடனே நாம் இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்மை வந்து டவுன்லோட் ப